சற்று முன் டைம்ஸ் அண்ட் சோசியல் ட்ரெண்ட் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இந்தியா கைவிட்டு தமிழகத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிக்கு ஜப்பான் கை கொடுத்து இன்றைக்கு அவர் உலகம் புகழ் பெற்றுள்ளார் தனது கண்டுபிடிப்பை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என பல படிகடுகளை அவர் ஏறி இறங்கிய போதெல்லாம் அதை கண்டுகொள்ளாதவர்கள் தற்போது அவரது கண்டுபிடிப்பை வெளியிட ஜப்பான் அரசு முன்வந்துள்ளதை தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் தற்போது அவரை திரும்பி பார்த்துள்ளது தேசிய ஊடகங்கள் அனைத்திலும் இவரை பற்றிதான் இன்றைக்கு செய்தி கோவையை சேர்ந்த குமாரசாமி என்பவர் தண்ணீரில் இயங்கி ஆக்சிஜனை வெளியேற்றும் சூப்பர் சோனிக் ஹைட்ராக்சிஜன் ஐசி என்ஜினை கண்டுபிடித்துள்ளார் தண்ணீரில் இருந்து ஹைட்ரஜனை எரிபொருளாக எடுத்துக்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியேற்றக்கூடிய இது போன்ற என்ஜினை இதுவரை யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்கின்றார் குமாரசாமி இந்த என்ஜின் மூலம் இரு சக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனம் கனரக வாகனம் ஏன் கப்பலை கூட இயக்க முடியும் என்கின்றார் குமாரசாமி இதை உருவாக்க கடந்த பத்து வருடமாக உழைத்தேன் எனது கண்டுபிடிப்பிற்கு முறையான பேட்டண்டும் வாங்கியுள்ளேன் எனது இந்த கண்டுபிடிப்பை முதன் முதலில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எனது கனவாக இருந்தது இதற்காக பல இடம் ஏறி இறங்கினேன் ஆனால் எனக்கு சரியான ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை யாரும் எனக்கு வாய்ப்பும் கொடுக்கவில்லை இதைத் தொடர்ந்து எனது கண்டுபிடிப்பை ஜப்பான் அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்து சென்றேன் ஜப்பான் அரசு எனக்கு அங்கீகாரம் வழங்கி எனது கண்டுபிடிப்பை ஜப்பான் நாட்டில் அறிமுகம் செய்ய வாய்ப்பளித்துள்ளது என கூறுகின்றார் குமாரசாமி ஜப்பானில் இதற்கான நிறுவனத்தை துவங்கியுள்ளேன் விரைவில் ஜப்பானில் எனது கண்டுபிடிப்பு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வருவுள்ளது இந்தியாவிலும் எனது கண்டுபிடிப்பு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என நம்புகிறேன் என்கின்றார் குமாரசாமி வெறும் பத்து லிட்டர் தண்ணீரில் இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இந்த என்ஜின் மூலம் பயணிக்கலாம் சாதாரண மழை நீரிலும் இது இயங்கும் இந்த என்ஜின் புகைக்கு பதிலாக ஆக்சிஜனை வெளியேற்றும் என்பதால் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் ஏற்றது இந்த என்ஜினால் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது டீசல் பெட்ரோலுக்கு மிக சிறந்த மாற்றாக இருக்கும் மிக குறைந்த விலையில் நமது வாகனங்களை இயக்கலாம் என தெரிவிக்கின்றார் குமாரசாமி இந்த என்ஜின் விலை நான்கு சக்கர வாகனத்திற்கு ஒன்று லட்சம் இரு சக்கர வாகனத்திற்கு அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் என குமாரசாமி கூறுகின்றார் ஒருவேளை பெட்ரோல் டீசல் சந்தை பாதிக்கப்படும் என்பதால் வாய்ப்பளிக்காமல் விடப்பட்டாரா குமாரசாமி என்ற கேள்வியும் இதன் மூலம் எழுகின்றது இந்தியாவின் தமிழகத்தை சேர்ந்தவரின் கண்டுபிடிப்பை ஜப்பான் நாடு அறிமுகம் செய்யவுள்ளது என்பது நம் அனைவருக்கும் பெருமையான விஷயம்தான் குமாரசாமிக்கு இந்தியாவில் எப்போது வாய்ப்பளிக்கப்படும் என்பதே தற்போது அனைவரின் கேள்வி இந்தியாவில் இதுபோன்று எத்தனை குமாரசாமிகள் இருக்கின்றார்கள் என்பது தெரியவில்லை சற்று முன் டைம்ஸ் அண்ட் சோசியல் ட்ரெண்ட் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்